Bienvenidos, último programa, estamos con Carlos Sanabra, ¿cómo estás Carlos? Muy bien Pablo, bueno, último pro programa. Agradecimiento, este ciclo, por supuesto. Eh. Este ciclo que hemos dado en llamar de qué tiempo es este lugar, uh -huh, ¿no? Claro. Tratando de juntar esta idea de este lugar y el tiempo este, que ha transcurrido desde que comienza a ocuparse por población humana. Seguro. ¿no? Bueno, eh, y en este programa vamos a hablar... De, de la gente, de la gente que integra una comunidad. Sí, decía Shakespeare que a ver. ¿qué son las ciudades y no sus habitantes. ¿no? Ah, eh, y es muy interesante porque eso es un concepto que uno puede aplicar en cualquier momento de la historia. ¿no? Uh -huh. Las ciudades son, en definitiva, lo que sus habitantes quieren que sea. Y, y el Madrid tiene mucho de esto y tiene mucho del aporte de gente que ha venido de muy diferentes lugares. ¿no? Por eso esta idea de decir, bueno, este último programa vamos a hablar de Madrid como ciudad cosmopolita. En la historia de Madrid, eh, la ciudad cosmopolita está a la vista, ¿no? Enseguida, rápidamente, apenas se organiza la ciudad, comienza a organizarse la sociedad española, la sociedad italiana. Y algo que poca gente conoce, que había una sociedad cosmopolita, así se ah, llamaba, mirá, que, que, que juntaba de... gente claro. de otros orígenes. ¿no? Bárbaro. Eh, y algunos italianos y españoles que estaban peleados en la otra sociedad, <risa> venían a esta. <risa> claro. Pero, eh, y cuando uno ve el censo y, y digamos... Este, comienza a conocer algunas historias, empieza a notar que hay gente muy, muy diversa. ¿no? Uh -huh. Así que por esos años esta idea de, de, de ciudad cosmopolita estaba plasmada este, por los propios habitantes. ¿no? Bueno, vamos a compartir el informe. creció con el aporte de inmigrantes llegados de los más diversos rincones del mundo. En 1915, el semanario Golfo Nuevo informaba que la población de la región había pasado de los 3.728 habitantes registrados en el censo de 1895 a 23.065 registrados en el censo de 1914. Al mismo tiempo, daba cuenta que el 46% de la población de la región era extranjera y en ese porcentaje se incluían españoles, italianos, chilenos, ingleses, rusos, alemanes, uruguayos, franceses, sudafricanos, portugueses, otomanos, austrohúngaros, suizos, suecos, paraguayos, griegos y noruegos. Como se ve, la población creció rápidamente y con un importante aporte migratorio muy diverso. Por esos años, Argentina promovía fuertemente la inmigración. Así lo expresa la Constitución Nacional de Alberdi cuando afirma que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano sin estar obligados a aceptar la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas. No hay prerrogativas de sangre, fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra consideración que la idoneidad. Todos los habitantes de la nación gozan del derecho de trabajar y ejercer industrias lícitas, navegar comerciar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, de publicar sus ideas por la prensa, usar y disponer de su propiedad, 
asociarse con fines útiles, profesar libremente su culto, enseñar y aprender. ¿Qué mejor invitación a desarrollar todas las potencialidades de progreso que pudiera ser capaz cualquier ciudadano del mundo? Pero, para que este lugar se convirtiera en un pueblo que aprovechara el impulso progresista de los inmigrantes, no era suficiente solo su llegada. Era necesaria una actividad económica que sustentara la vida de esa población. La inversión de la compañía inglesa en la construcción del ferrocarril y el puerto originó esa actividad económica y luego, con su operación, impulsó el intercambio comercial a diferentes lugares de la región, el país y de otros países. Entonces, el muelle de Madryn se transformó en la principal puerta de entrada de tantos inmigrantes con ansias de progreso que llegaban en respuesta a la invitación de la nación argentina, no solo para radicarse en Madryn, sino también en toda la Patagonia Central. La actividad económica crecía. La inmigración y el pueblo también. En 1906, el ingeniero Alan Lea, por encargo de la compañía del ferrocarril, elaboró el trazado urbano de Madryn con el fin de ordenar su desarrollo. Para 1910, la población había elegido sus primeras autoridades municipales. Para 1920, ya funcionaba la sociedad española, la sociedad italiana y la sociedad cosmopolita que reunía a inmigrantes de otras nacionalidades. Por barco llegaban no solo mercancías, sino también compañías de teatro, las primeras películas, los primeros médicos, los primeros automóviles, materiales de construcción y más inmigrantes que ponían en marcha nuevos emprendimientos cada vez más ambiciosos, sin mayores recursos que su capacidad de trabajo y los valores nobles de la humanidad como conducta de vida. Sin duda, por esos años, Madryn era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es lo que hace a una ciudad cosmopolita? No solo la circunstancia de que convivan personas de diferentes lugares del mundo, sino que esté abierta a todo tipo de influencias culturales, sin importar de dónde vengan y siempre dispuesta a a alentar oportunidades de desarrollo económico y humano. Por lo tanto, una ciudad cosmopolita debe ser flexible, dinámica y abierta a situaciones nuevas y no cerrada, cuadrada, arcaica, excluyente, prejuiciosa, burocrática. En una ciudad cosmopolita sus habitantes se sienten ciudadanos del mundo y, por lo tanto, abiertos a dar y recibir aportes de ideas, de nuevos desafíos creativos de cualquier índole y de cualquier parte del mundo. En la actualidad, una ciudad es más cosmopolita cuanto más atraen y retienen capitales, personas, ideas y son capaces de sostenerlas en el tiempo. Pero al mismo tiempo, sus habitantes deben tener un elevado nivel de educación, facilidad para el acceso a las fuentes de información, 
a los eventos culturales, a la innovación y con un funcionamiento social eficiente que resuelve de manera pacífica, inteligente y creativa los conflictos propios de su desarrollo. Bueno, seguimos hablando de Ciudad Cosmopolita, Carlos. ¿Eh? Así es, Pablo, así es, Pablo. Bueno, eh, eh, estaba pensando, por ejemplo, en, en la conformación actual claro, de, de, la gente, de los argentinos de diferentes claro. provincias. Claro, justamente, ¿no? justamente. Nosotros hoy en Madrid también es una ciudad cosmopolita. La pregunta es si es suficiente para declararse, para asumirse como ciudad cosmopolita, es suficiente eh, que haya gente de distinto origen solamente... Sí. Bueno, yo creo que no. Bueno. A continuación, vamos lo, lo a tener vamos a alguna, dejar picando. Algunas voces ¿Qué te parece? Perfecto. Ahí está. Voz autorizada, la vamos a compartir ahora. Bien. Bueno, Madrid ha vivido un proceso muy interesante desde, desde, desde sus inicios en, en términos poblacionales. ¿no? Madrid, eh, como buena parte de la Patagonia, fue de, de los lugares eh, colonizados en, en, últimos, en las últimas décadas del siglo XIX. Eh, eso implicó digamos, procesos eh, digamos, de, de conflicto, pero al mismo tiempo de, de conformación de pueblos, de, de, de desarrollo en el sentido clásico de, del término. Y, y en ese punto Madrid tiene como una historia un poco más, eh, si quieren, benevolente que, que la que han vivido otros pueblos. No, no sin violencia, no sin conflicto, pero sí en términos de eh, una colonización de, por lo menos de, una, de un sector de una población, que es aquellos que festejamos en 18, digamos, el 28 de julio, la llegada en 1865, de población que venía también escapando de situaciones de, de, de violencia y de opresión. Y eso tuvo implicancias también en la conformación de, de nuestros pueblos. Sacando que, por otro lado, digamos, eh, no es que fue en el 65, efectivamente, cuando Madrid se transforma en pueblo, digamos, esto bien lo sabés, eh, la, la transformación de, de, de lo que es el territorio de Madrid en, en un pueblo, propiamente dicho, tuvo más que ver con, con, con el puerto y con la posibilidad de sacar, eh, sacar la producción del valle por acá. Entonces eso significó la construcción del ferrocarril y la construcción del ferrocarril si bien fue una idea, digamos, de, de, de los colonos galeses, eh, digamos, tuvo construcción de, diversos, de diversas poblaciones, ¿no? y, y ahí sí fue muy importante el, el trabajo de, de gente de distintos orígenes. Mucha población italiana, española. Eh, y obviamente, digamos, después cuando empezamos a ver lo que significaba la producción propiamente dicha, también ahí vemos el... Eh, el aporte digamos, de los pueblos originarios en, en buena parte de, de lo que significaba la, la economía y el proceso digamos, civilizatorio que vivió eh, nuestra región. ¿no? Obviamente en, en un esquema de, también de, de conflicto y desigualdad que de alguna manera lo vemos hasta el día de hoy en, en, en sentido más crítico. ¿no? Eh, hoy lo vemos tal vez como... Eh, como discriminación o como racismo, pero bueno, en el, en el punto que se generó de alguna manera una idea de, de nación que invisibilizaba a determinados pueblos entre eh, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esta idea muy clásica que hoy por lo, está desandada, intentamos desandar siempre de que los argentinos venimos de los barcos, que tiene digamos, su parte de que efectivamente muchos de nosotros y nosotras eh, somos hijos e hijas de inmigrantes, pero que invisibilizaba una parte de la población que, como bien sabemos, en provincias como la nuestra es, es eh, muy importante, que son los pueblos originarios, pero a su vez también eh, otras poblaciones, por ejemplo, muy invisibilizadas en, en la historia de nuestro país, como por ejemplo la, la población migrante limítrofe, eh, o bien los afrodescendientes, las afrodescendientes, 
que hoy por suerte han recuperado cierto lugar en, en, la, en el relato, por lo menos de nuestro país. Pero cuando vemos, por ejemplo, eh, qué ha sucedido en, en la historia de nuestro país con, con la pobreza y la desigualdad, han sido los que se llevaron la peor parte. ¿no? Eh, sí es verdad que eh, Madrid ha ido cambiando también, y, y como ciudad digamos, eh, que ha tenido un gran aporte poblacional muy vinculado a la migración en los últimos 40 o 50 años, y esto digo migración, migración tanto de distintas provincias como migración internacional, Madrid ha sido, creo yo, para lo que es eh, nuestra Patagonia, digamos, eh, una ciudad mucho más abierta eh, que, que muchas otras de, de la Patagonia, digamos menos conservadora, más abierta, y esto no quiere decir que haya sido digamos, una ciudad que no tenga conflictos o que no, que no, donde no se viva situaciones de violencia y racismo, sino que cuando vemos, por ejemplo, lo que se vive en la década del 70 y los aportes poblacionales y cómo también se ha vivido digamos, un, eh, una, un diálogo entre distintas culturas en nuestra ciudad, vemos que con el correr de los años la ciudad ha sido cada vez, en términos culturales por lo menos, cada vez más democrática. ¿no? Eh, esto contado por relato de, de distintos migrantes, por ejemplo, de pasar de tener las fiestas en, eh, clásicas de su, de su comunidad en sus hogares, a empezar a tenerla afuera en la calle, a empezar a compartirla con el resto del pueblo. Procesos que tal vez han tardado 20, 30 años, pero que nos muestran una ciudad dinámica, cambiante, y en ese sentido, eh, mucho más abierta que otras, que otras ciudades. Después sí es real que, que, como buena parte de nuestro país, seguimos siendo una, una sociedad eh, que tiene que trabajar en sus niveles de racismo, en sus niveles de desigualdad, eh, en sus formas de resolver los conflictos, digamos, tender a, a, a vivir con menos naturalización de la desigualdad y de la violencia, diría yo. Eh, pero así todo, digamos, en Madrid, por ejemplo, eh, algo que me pasó apenas llegué a la ciudad, una de las primeras cosas que hice como parte de mi trabajo de, de campo como, como investigador, como sociólogo, fue eh, trabajar sobre el 28 de julio. Entonces me fui a los festejos del 28 de julio, empecé a analizar cómo se festejaba antes, cómo se festejaba, eh, esto fue más o menos en 2011, por ahí, y... Y lo que veía es que, y por los relatos y por las fotos, que el mismo festejo del 28 de julio había ido cambiando. ¿no? Y que primero se festejaba claramente la llegada de los galeses y después se empezó a festejar digamos, el encuentro entre galeses y, y los pueblos originarios de, de la región. Y eso con el correr de pocos años incluso. Entonces eso muestra también eh, cómo eh, la misma comunidad ha ido cambiando la forma de entender su propio relato histórico, eh, que nos habla también de una sociedad que, que se va transformando incluso en, en los momentos de festejo. ¿no? Los momentos de festejo, solemos decir, eh, en las ciencias sociales son como lo, los momentos donde se suele suspender el conflicto ¿no? y, y donde se pueden ver un montón de cosas. Bueno, efectivamente, cuando vemos los festejos del 28 de julio podemos ver traducidos una transformación de una comunidad eh, que se ha, ido, eh, se ha ido formando, digamos, y se ha ido vuelto con, con el correr de las décadas cada vez más, eh, yo diría, pluricultural, ¿no? Eh, y más, más abierto en ese sentido. La posibilidad de, de experimentar la diferencia, ¿no? Eh, me parece que eso eh, la ciudad lo, lo, ha ido, lo ha ido transformando en algo eh, interesante y beneficioso para la propia comunidad. Eh, creo que es algo que distingue a Madrid de muchas otras ciudades donde por ahí el conflicto es más, eh, está más a flor de piel y hay mayores niveles de violencia. Madrid por ahora eh, tiene sus niveles, pero es otra, otra la situación. Creo que eso nos da, nos da la posibilidad de tener otro tipo de diálogos, mayor de, más democracia, eh, digamos, tener una mirada... Eh, más crítica de, de la desigualdad, de, de la pobreza y también de cómo, cómo tramitar la diferencia, ya no solo la diferencia cultural, sino cómo se transforma eso en diferencia social. Creo que, eh, que Madrid sigue siendo una ciudad muy, 
muy interesante, muy vivible, sobre todo cuando uno la compara, digamos, la, la revisa comparativamente. Y, y ni hablar que, que hay que ver cómo logramos transformar eh, esas diferencias, esos diálogos, eh, en, en acercar posiciones. ¿no? Esto que, que creo que es, que es lo, por ahí lo más difícil de, de entender y de revisar en un momento en el cual... Eh, Estamos, creo yo, todavía, la ciudad no tiene una escala que haga que haya, eh, no sé, 30 kilómetros entre distintos sectores sociales. Y ese es tal vez eh, uno de los grandes temores que tenemos algunos de los que, de los que trabajamos sobre estos temas. La mayoría creemos que, que parte de lo importante es garantizar eh, fuentes de trabajo, eh, es eh, que Madrid tenga un un crecimiento equitativo, pero además con calidad de vida. Eh, digamos, no, no construir por construir ciudad, sino eh, pensar una ciudad con eh, acceso a la educación, eh, con acceso a, a la recreación, con acceso a, a, a aquello que hace de madre en una ciudad distinta, como puede ser el, la costa. Digamos, con pensar eh, una ciudad que deje de alejar eh, sectores sociales y que empiece a confluir en distintos lugares, eh, así sea la costa, así sea eh, la barda, digo, empezar a pensar cómo volver a tener núcleos de encuentro para tener una ciudad cosmopolita, ya no solo en términos de orígenes, sino en términos de, de valores sociales. Bueno, yo, por empezar, nací en San Justo, partido de la Matanza, ¿no? poco, poco lejos de la capital kilómetro 18 de la ruta 3, esta que me trajo acá. <risa> este, había trabajado ya en tres empresas textiles y habían pasado ya siete años y medio trabajando en empresas textiles. Y bueno, por mérito y por necesidades de mejorar, como toda la familia me había enseñado desde mis abuelos, eh, busqué una nueva opción de trabajo en aquel momento para salir de la del ambiente de lo textil en el cual la mano de obra tiene un alto costo dentro de, del producto. Y bueno, tenía sus límites. Y uno ya pasaba a ser un número como un futbolista y los pases se arreglaban entre clubes. Entonces había que cambiar a algo que, que estuviera más dirigido a la metalmecánica. Este, y bueno, en aquella época no existía LinkedIn, pero sí Clarín de los domingos. Y escribía tres postulaciones que eran cerradas, pero en definitiva una era Ford, la otra era Wobrom y la última era Luar. Y estuvimos navegando casi un año este, en, este, en, en este trámite de, de, de ingresar a Luar y vine acá en, en el 79 y me instalé eh, de, con toda la familia en 1980. Eh, tanto como con Alvar, como con la empresa Pyrotech, la última que trabajé 17 años, que es una empresa americana, eh, este, eh, profundiza muy mucho en el tema de capacitación. O sea, no, no solo es venta de productos, sino venta de servicios, más productos. Y eso nos obliga a estar al día y permanentemente los seminarios de capacitación se desarrollan en cualquier lugar. O sea que realmente este, eh, pude ver y pude vivir, porque no es un día, sino por ahí son semanas que se quedaba. Porque en realidad yo aprovechaba una semana extra, siempre me quedaba con mi pareja. Y bueno, aprendíamos algo del lugar y disfrutábamos algo de aquello en los cuales estuvimos una semana trabajando. En realidad, eh, el punto diferencial es la parte de la gestión de políticas de planeamiento a largo plazo. Son aquellas que nosotros supimos tener allá por 1960, 1970, este, con el Consejo Federal de Inversiones. Yo recuerdo siempre, la, la, por decir, por las diferencias, ¿no? a veces las distintas visiones que se pueden tener sobre una decisión de este tipo. Eh, palabras de Antonio Torrejón que me decía, bueno, por fin la Argentina no termina más en Bahía Blanca. Empezó a adular en Puerto Madryn y bueno, con todo esto, que geopolíticamente es muy estratégico, vamos a poder diversificar la matriz productiva. Eso más o menos en palabras más modernas, pero eso me dijo Don Antonio. Y en comparación con otros países, la primera diferencia que podés encontrar es esto, ¿no? la diferencia de, de gestión y planeamiento a largo plazo. Hay, eh, qué sé yo, tengo infinidades de, 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 digamos, de ejemplos, ¿no? 
pero realmente, por ejemplo, un país, Portugal, pues, no, de Europa no es destacado, pero realmente, estando en la parte de Beira, Beira Interior, hay una, una ciudad textil completamente, de lana además, ¿no? y ahí mismo, este, muy socialista, muy repartido, pero muy bien ordenado, este, una ciudad de 40.000 habitantes, de los cuales 7.000 son estudiantes, 1.000 son, digamos, este, extranjeros a Portugal. Y está una de las universidades de textiles más grandes que hay en, en el mundo. Y realmente uno lo ve, cómo está, es otra de las diferencias, la relación entre Estado, empresas y ciencia. Eh, ahí, ahí uno distingue muy claramente lo que significa este, una política inteligente. ¿no? Y bueno, ha, habría que tener un poco menos de ego político y trabajar todos para un bien común, entrar a planificar un poco a largo plazo, sentarnos, este, discutir y trabajar sobre eso y proyectar un futuro. Este, eso no se hace, digamos, no solo acá, sino hasta en las grandes ciudades de la Argentina. Así que esa sería un aporte en que uno puede decir, bueno, esto lo viví y esto es así, y realmente este, es notorio lo que se puede lograr si uno trabaja en ese sentido. Y como siempre, este, apostar, digamos, al trabajo y a crear nuevas fuentes de trabajo y a vincularse desde allí para mejorar la situación, si no, es imposible. Y bueno, hay mucho por hacer, seguimos trabajando sobre los recursos naturales y yo creo que hay que agregarle valor a esos recursos. Bueno, estamos llegando al final de este programa y de este ciclo, pero justamente en, en este video final la idea es hablar de una ciudad cosmopolita Así es. y la reflexión que estábamos planteando antes, Carlos. Bueno, justamente, yo creo que Madrid fue en la historia una ciudad cosmopolita, lo es hoy también una ciudad cosmopolita, pero también creo que no lo es solamente porque hay gente de distinto origen que viene con toda su carga cultural, sus ansias de progreso, sus ganas de trabajar, de progresar, no solo por eso, sino que la ciudad cosmopolita hoy debe generar unas condiciones como para que los madrinenses comiencen a sentirse ciudadanos del mundo, que es el otro concepto que tiene esta idea de lo cosmopolita. No solo que hay gente muy diversa, sino que además esa gente se siente ciudadano del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que sería bárbaro, digamos, que desde Madrid, bueno, se establecieran lazos, que muchos lazos hay, este, con distintas regiones del mundo, pero lazos que permitan que esta ciudad y que los habitantes de Madrid, que los propios madrinenses puedan desarrollarse, puedan tener un modelo de ciudad futuro, eh, un, un, eh, una meta, un objetivo, una visión de futuro enlazada con lo que pasa en el mundo. Si uno piensa, por ejemplo, las vinculaciones que tiene nuestro puerto con distintos puertos del mundo, se va a encontrar que nuestra ciudad está muy vinculada este, con lugares este, completamente alejados. Uh -huh. Lo está en función de ese intercambio comercial de productos, de mercancías. Pero de, a lo que se refiere esta idea de lo cosmopolita, es decir, sentir ciudadanos del mundo en el sentido de que uno pueda recibir aquí en Madrid a cualquier ciudadano de, otro, de otra región del mundo que sea bienvenido y que pueda desarrollar aquí en Madrid con nosotros alguna buena idea que nos beneficie a todos y que los madrienses puedan alguna vez establecer vinculaciones, relaciones del tipo que sea, sociales, culturales, comerciales, este, con otras regiones y poder generar entonces allí cosas nuevas, como lo hacían los primeros pioneros que vi, lo vimos en el primer programa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un pionero? Aquel que hace algo que nunca se había hecho antes. Bueno, esto de la ciudad cosmopolita lo que pretende ser es hagamos cosas que nunca se habían hecho antes, pero paraditos en un lugar donde nos asumimos como ciudadanos del mundo. Eso no es fácil. La ciudad tiene que generar condiciones para que cualquier ciudadano del mundo pueda venir a desarrollarse aquí en Madrid y que para los, que los madrienses también podamos hacer desarrollos en cualquier otro lugar del mundo. Enlazar, eh, enlazarnos, enraizarnos, establecer una especie de red gigante a nivel global, de eso se trata la ciudad cosmopolita.
Muchísimas gracias, Carlos, por Muy bien. toda tu sabiduría, podríamos decir, o, tu, o to, todo tu saber en cuanto a la historia, compartirlo con la audiencia y a toda la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias y bueno, esperemos que se repitan este, estos, estos programas especiales que ayudan a reflexionar a los madrinenses y a nosotros también, claro. Muy bien. Muchísimas gracias.